வணக்கம் அனைவரும் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக நம்ம சேனலில் வரிசையாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பற்றி வீடியோஸ் போட போகிறோம் அதில் முதல் சாப்டர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா பேச்சின் பகுதிகள் நம்ம தினமும் பேசுகிற வாக்கியங்களில் நிறைய சொற்கள் அடங்கியிருக்கும் அது என்னென்ன டைப் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆங்கிலத்தில் சொற்கள் எட்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுன் ப்ரனவுன் வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் கன்ஜக்ஷன்ஸ் இன்டர்ஜக்ஷன்ஸ் இனிமே இவை எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நவுன் அதாவது தமிழில் பெயர் சொல்னு சொல்லுவாங்க பெயர் சொல்னா என்ன ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் பெயர் சொல் அது ஆங்கிலத்தில் நவுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பொருளையோ ஒரு ஆளையோ இல்லைனா ஒரு இடத்தையோ இல்லைனா ஒரு விலங்கையோ குறிக்கும் இப்போ பொருள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் சேர் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் இது எல்லாமே ஒரு பொருளில் வரக்கூடிய நவுன் அடுத்து ஆள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீச்சர் டிரைவர் பிளம்பர் இவை எல்லாமே ஆளை குறிக்கக்கூடிய நவுன் சொற்கள் அதுக்கு அடுத்த இடம் தமிழ்நாடு சென்னை மதுரை பெங்களூர் இது எல்லாமே ஒரு இடத்தை குறிக்கக்கூடிய நவுன் சொற்கள் அடுத்து விலங்கு டைகர் பேரட் குக்கு லைன் இது எல்லாமே விலங்குகளை குறிக்கக்கூடிய நவுன் சொற்கள் இப்போ நம்ம நவுன் பற்றி பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து நவுன் எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிரணவுன் பிரணவுன்னா தமிழில் பதில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னு பார்க்கறக்கு முடியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு நியூஸ் படிப்போம் விராட் கோலி இன்று சதம் அடித்தார் அதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட பந்துகளின் எண்ணிக்கை என்பது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் வாக்கியத்தில் விராட் கோலின்னு வருது ரெண்டாவது வாக்கியத்தில் அவர்னு வருது ஏன் இது விராட் கோலி இன்று சதம் அடித்தார் அதற்கு விராட் கோலி எடுத்துக்கொண்ட பந்துகளின் எண்ணிக்கை என்பதுன்னு வரல அப்படின்னு யோசிங்க ஃபஸ்ட் வாக்கியத்தில் விராட் கோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டனால ரெண்டாவது வாக்கியத்தில் அவரை பற்றி தான் அடுத்து டீட்டெயில் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா புதுசாக ஒரு பெயர் வரும் அது வர வரைக்கும் அவரை பற்றி தான் பேசுவாங்க அதனால தான் அவர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அவர் அப்படின்ற சொல் தான் தமிழில் பதில் பெயர் இங்கிலீஷில் ப்ரனவுன் இப்போ நவுன் நாலு வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பொருள் ஆள் இடம் விலங்கு அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற ஒவ்வொரு நவுனுக்கும் ஒரு ப்ரனவுன் இருக்கு பொருள் அதாவது டேபிள் அதுக்கான ப்ரனவுன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அதே மாதிரி ஆள் டீச்சர் அவர் ஆனா இருந்தா ஹி பெண்ணா இருந்தா ஷி அதுக்கப்புறம் இடம் சென்னை அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா நவுன் அதற்கான ப்ரனவுன் இட் அதே மாதிரி விலங்கு அது வந்து பெண் விலங்கா இருந்தா ஷி ஆண் விலங்கா இருந்தா ஹி தெரியவே இல்லை அப்படின்னா இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் முன்னாடி எழுதி வச்ச பத்து நவுனுக்கும் சரியான ப்ரனவுன் எழுதுங்க இப்போ நம்ம வேர்ப் பற்றி பார்ப்போம் வேர்ப்னா வினைச்சொல் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை குறிக்கிறது படி படித்தல் அதற்கான வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் குடி குடித்தல் அதற்கான வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க் வாங்கு வாங்குதல் இதற்கான வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா பை விளையாடு விளையாடுதல் இதற்கான வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா பிளே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து வேர்பை எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்து அட்ஜெக்டிவ் பற்றி பார்ப்போம் அட்ஜெக்டிவ்னா தமிழில் பெயரடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெயரடைனா ஒரு பெயர் சொல்லையோ இல்லைனா பதில் பெயரை பற்றியோ மேலும் தகவல் தர்றது தான் அட்ஜெக்டிவ் என்ன மாதிரியான எந்த எத்தனை போன்ற கேள்விகளுக்கு இது பதிலாக வரும் நவுனோ பிரணோனு முன்னோடியோ இது யூஸ்வலாக வரும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் ஸ்டார் அது நவுன் புரிஞ்சுதா அதே எப்படிப்பட்ட ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர்ன்றது அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் புரிஞ்சிச்சா இப்போ நம்ம இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் அட்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டிக்கு சொல்கிறதுக்காகவும் வரும் இது ஒரு புது டெலிவிஷன் திஸ் இஸ் எ நியூ டெலிவிஷன் குவான்டிட்டி வெரி ஃபியூ கோ தேர் நம்பர் ஃபில் த டூ பக்கெட்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் தோ சில்ட்ரன் ஏட் தேர் ஃபுட் கலர் த பாக்ஸ் இஸ் ரெட் இன் கலர் இதில் இந்த ஹைலைட் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை எல்லாமே அட்ஜெக்டிவ் இப்போ நீங்கள் முதல்ல எழுதி வச்ச பத்து நவுன்களுக்கும் வேறு வேறு அட்ஜெக்டிவ் எழுதி வைங்க அடுத்து அட்வர்ட் பற்றி பார்ப்போம் அட்வர்ப்னா வினை எச்சம் இது ஒரு வினைச்சொல்லையோ இல்லைனா பெயரடையோ இல்லைனா இன்னொரு வினையச்சத்தை பற்றியோ மேலும் தகவல் தரக்கூடியது இது எப்படி எப்பொழுது எங்கே மற்றும் எவ்வளவு போன்ற கேள்விகளுக்கு பதிலாக வரும் பெரும்பாலும் எல்ஒய் அப்படின்னு முடியும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நார்மலி கலெக்டிவ்லி வீக்லி அப்படின்றது இப்போ நம்ம நீங்கள் எழுதி வச்ச சொற்கள்லேருந்து ஒரு பத்து அட்வர்ப் எழுதி பாருங்கள்
இப்போ ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் அதாவது முன்னடை சொற்கள் பற்றி பார்ப்போம் ப்ரீ பொசிஷன்ஸ்னா ஒரு பெயர் சொல்லையும் இன்னொரு சொல்லையும் சம்பந்தப்பட்டதுக்காக பெயர் சொல்லின் முன்னாடி வர்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் ஷீ கம்ஸ் ஃப்ரம் அ வில்லேஜ் இதில் வில்லேஜ் அப்படின்றது நவுன் கரெக்டா அது கம்ஸ் அப்படின்றது வேப் இது ரெண்டையும் சம்பந்தப்படுத்துகிற ஃப்ரம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா எங்கிருந்து அதுதான் ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் பார்ப்போம் ஹீ சேட் ஆன் த பெஞ்ச் இதில் பெஞ்ச் அப்படின்றது பெயர் சொல் சேட் அப்படின்றது வெர்ப் இது ரெண்டு இணைக்கக்கூடிய ஆண் அப்படின்ற வார்த்தை ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் புரியுதா அடுத்து கன்ஜக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கன்ஜக்ஷன்ஸ்னா தமிழில் இணைப்பு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு சொற்களையோ இல்லைனா வாக்கியங்களோ இணைக்க வர்றது தான் கன்ஜக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்காட்டுகள் பார்ப்போம் ஐ வாண்ட் பிஸ்கட் அண்ட் காஃபி எனக்கு பிஸ்கட்டும் காஃபியும் வேணும் அந்த அண்டுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் கன்ஜக்ஷன்ஸ் ஏன்னா பிஸ்கட் அண்ட் காஃபி பிஸ்கட்டையும் காஃபியும் இணைக்கிறது அதனால் அண்டுன்றது கன்ஜக்ஷன்ஸ் இப்போ இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் ஐ எம் அண்ட் வெல் ஐ கான்ட் லீவ் இது ரெண்டும் தனித்தனி வாக்கியங்கள் இப்போ ரெண்டு இணைக்கக்கூடிய ஹென்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் கன்ஜக்ஷன்ஸ் இணைப்பு சொற்கள் புரியுதா கடைசியா இன்டஜக்ஷன்ஸ் அதாவது வியப்பிடை சொற்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஆச்சரியம் சோகம் மகிழ்ச்சி போன்றவர்களை குறிக்க வர்றது தான் வியப்பிடை சொற்கள் அதாவது இன்டஜக்ஷன்ஸ் இப்போ சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் ஆ ஹுரா அலாஸ் பிராவோ இதெல்லாம் ஆச்சரியம் சோகம் மகிழ்ச்சி போன்ற நேரங்களில் நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அதனால் இவை எல்லாமே இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸில் வரும் இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன் அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள சொற்களை தரம் பிரிங்க இதுதான் அந்த வாக்கியம் ஓ காட் விராட் கோலி ஸ்கோட் அ செஞ்சுரி பிரில்லியன்ட்லி இன் த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் இந்த வாக்கியத்தில் நவுன் ப்ரனவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் கன்ஜக்ஷன்ஸ் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் இதில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக எழுதி வைங்க இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வைங்க இப்போ ஆன்சரை பார்ப்போமா ஓ காட் அது இன்டர்ஜெக்ஷன் அதாவது வியப்படை சொல் அப்புறம் இதில் உள்ளக்க நவுன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி அது பெயர் செஞ்சுரி அதுவும் ஒரு பெயர் டெஸ்ட் அதுவும் ஒரு பெயர் இது மூணும் நவுன் அதுக்கப்புறம் வேர்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் டெஸ்ட்க்கு முன்னாடி வர்ற அதாவது நவுனுக்கு முன்னாடி வர்றது ஃபர்ஸ்ட் அது அப்ஜெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் இன் அது ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் எப்படி செஞ்சுரி அடித்தார் அது வந்து அட்வர்ப் பிரில்லியன்ட்லி அது அட்வர்பாக வரும் புரிஞ்சதா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை மேலும் வலுப்படுத்துறதுக்காக இன்னும் மூணு எக்ஸாம்பிள் தர்றேன் இதான் அந்த மூணு வாக்கியம் பிராவோ பிளேஸ் திஸ் டெலிவரி ஸோ எலிகன்ட்லி இது முதல் வாக்கியம் இரண்டாவது வாக்கியம் ஐ கெட் யூ அ பென் இஃப் யூ ஸ்கோர் ஹண்ட்ரட் இன் த எக்ஸாம் மூணாவது வாக்கியம் வாவ் இட் இஸ் வெரி டெலிஷியஸ் இந்த மூணு வாக்கியங்களையும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்த ஸ்பீச் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன சாப்டர் ரெண்டில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ரெண்டில் நம்ம சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னா வாக்கியங்களை எப்படி அமைக்கிறது அதுதான் நம்ம சாப்டர் ரெண்டில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ அதே மாதிரி நிறையா கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் நாங்கள் எவ்வளோக்கோளோ மோட்டிவேட் ஆகிறோமோ அவ்வளோக்கோளோ சீக்கிரமாக அடுத்த வீடியோ வெளிவரும் நன்றி வணக்கம்